Buenas tardes. Bueno, la verdad que, que volvemos otra vez como cuando empezábamos el día del Murce, ¿no? Hemos tenido una semana completa de trabajo, así que, que ya la echábamos en falta de poder trabajar durante siete días preparando un encuentro. Y bueno, pues os vuelvo a, a, a mandar donde, donde mismo os dije, ¿no? El día del Murce, ¿no? Tal vez cuando toque el partido del Ceuta, pues sí podremos hablar un poco de la acumulación de partidos, pero ahora mismo hemos tenido una, sorma, una semana normal de trabajo, el equipo muy bien, el equipo afrontando y trabajando todos los conceptos que nos vienen en una semana muy completa, pero no hay otro, no hay otro objetivo para nosotros que no sea pensar en, en el club deportivo Utrera y Utrera y Utrera. Sí, yo creo que creo que es una pena para, para los dos equipos, una pena para el espectador, una pena para, para todo el mundo porque creo que, que somos dos equipos hechos para, para ascender, ellos ya llevan tres temporadas consecutivas jugando play de ascenso, eh, ya un año tiene que tocarle sí o sí, a base de mucho trabajo evidentemente y el objetivo de ellos es volver a repetir mínimo ese play y si no ascender y entonces, bueno, pues una plantilla preparada y hecha conciencia para ello, ¿no? Eso quiere decir que, que va a haber muy buenos futbolistas en el terreno de juego el domingo y es una pena que, que se juegue este tipo de partidos en esa superficie. Ellos yo creo que son los primeros perjudicados porque tienen equipo para, para hacer mucho más fútbol de lo que pueden realizar en ese campo y, y bueno, ya te digo, creo que es una pena para el espectador, pero después seguramente pues habrá un bonito espectáculo porque son dos equipos que van a salir a atacar, dos equipos que van a salir a ganar, dos equipos que quieren sacar los tres puntos sí o sí y dos equipos que quieren ascender. ¿no? Utrera, Utrera y Utrera y eso ya me he encargado yo desde el primer día, que no podemos, aquí nadie puede pensar más allá de Utrera porque... Porque es nuestro, nuestro rival para, para el playoff, nuestro rival para el ascenso, un rival que podemos, que ahora mismo a día de hoy está por encima nuestra, pese a tener dos partidos más que nosotros. Eh, podemos ponernos por encima de ellos si, si conseguimos ganarle en su terreno, eso llevaría a ponerte por delante de un rival directo y encima tener dos partidos menos. El, eh, el encuentro tiene muchos alicientes. Para nosotros sacar esos tres puntos, se enfrenta el primero contra el segundo y también tienen un partido más que nosotros, el quinto contra el sexto, que el sexto es el que se queda fuera del objetivo del play-off, para, que es el primer objetivo y querría decir también que te puedes poner a muchos puntos de diferencia si consigues esos tres con dos partidos menos eh, que ellos. Al final, ya te digo, creo que muchos alicientes para sacar esos tres puntos y no te puedes centrar en lo que pueda venir eh, habiendo algo eh, más, más pronto. ¿no? La verdad que lo primero, igual que el otro día nos quejamos, pues hoy dar las gracias. Eh, estamos agradecidos de que sea así, de que, de que todo vuelva a una, algo más normal, de que pisemos el campo donde jugamos mínimo un día a la semana, de que mañana sábado pues, el Jerez Club Deportivo pues, tenga unas instalaciones dignas para entrenar, que encima sea el campo donde nosotros habitualmente jugamos. Pues igual que la semana pasada nos quejamos y dijimos que no podía ocurrir eso, pues esta semana hay que dar las gracias, agradecérselo muchísimo y, y es un paso más hacia adelante del club para que podamos preparar los partidos como, como debe y hacer las cosas como deben de ser. ¿no? Entiendo que Juanca no va a llegar, ¿alguna otra baja? Nada, solamente la de Juanca y Adri anda todavía también igual con todavía un poco de dolor en el empeine, pero yo creo que Adri tiene que, que vivir con ese dolor durante... ...tres, cuatro semanas, al final es un golpe... Eh, ...que en el empeine, en el cual pues ahí no hay musculatura... ...solamente hueso, y es un, una zona muy dolorida... ...y se va a tener que acostumbrar a jugar, a entrenar con ese dolor... ...al final también es lo que él resiste, lo que él aguante ¿no? Muchas gracias.